క్రీస్తు ప్రభుని ఎందు ప్రియ దేవుని బిడలారా సహోదరి సహోదరులారా మే నెల మరియ తల్లి పూజిత మాసం నాలుగవ రోజు దర్శన ధ్యానాంశానికి మీ అందరికీ సాదర స్వాగతం ఈరోజు చాలా చిన్న దర్శనాన్ని మీ ముందు ఉంచుతూ ఉన్నాను ఆర్ లేడీ ఆఫ్ ర్యాన్సమ్ ఆర్ లేడీ ఆఫ్ ర్యాన్సమ్ విమోచన మాత ఈ పండగను సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీన మనం కొనియాడుతూ ఉంటాము ఆర్ లేడీ ఆఫ్ ర్యాన్సమ్ అని ఆర్ లేడీ ఆఫ్ మర్సీ అని ఈ పండగకు పేర్లున్నాయి దర్శన విధానం ఈ రీతిగా ఉంది చరిత్ర అది ఎనిమిది పదిహేను శతాబ్దాల మధ్య కాలం క్రీస్తు సకం ఎనిమిది పదిహేను శతాబ్దాల మధ్య కాలంలో యూరోప్ దేశంలో ఒక యుద్ధం జరుగుతూ ఉండేదండి తరచు దరిదాపుగా ఆరు శతాబ్దాల యుద్ధం అండి ఇది ఎవరెవరికో తెలుసా దక్షిణ యూరోప్లో ఉన్న క్రైస్తవులకు ఉత్తర ఆఫ్రికాలో ఉన్న ముస్లింలకు మరొకసారి చెప్తా దక్షిణ యూరోప్లో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులకు ఉత్తర ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలకు తరచు యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉండేవి దక్షిణ యూరోప్ అనగానే దక్షిణ ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్ సిసిలీ ప్రాంతాలు తరచుగా ఉత్తర ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ముస్లింల దాడులకు గురవుతూ ఉండేవండి సర్వసాధారణంగా సముద్రపు దొంగలు మూర్స్ అంటూ ఉంటారు ఈ సముద్రపు దొంగలు ఈ యూరోప్ ఖండంలో పడి వారిని దోచుకోవడం కొల్లగొట్టడం క్రైస్తవులందరినీ బందీలుగా కొనిపోవడం వస్తున్నటువంటి ఆచారం ఒకటి రెండు కాదండి ఆరు వందల సంవత్సరాల పాటు ఇదే జరుగుతుంది ముస్లిముల యొక్క మూకుమ్మడి దాడుల వలన క్రైస్తవులు అనేక మంది బందీలుగా వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళండి ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి కళ్ళ ముందే ఆ ఇంట్లో ఉన్న కన్న తండ్రి బానిసగా వారు ఎత్తుకొని పోతూ ఉంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి భార్య పిల్లలందరూ కూడా ఏడుస్తూ ఉన్న దృశ్యాన్ని ఒకసారి తలంచుకోండి ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి తల్లిని వారు ఈడ్చుకుంటూ బందీగా కొనిపోతూ ఉంటే చేత కానీ ఆ తండ్రి పిల్లలు అలా చూస్తూ ఉండిపోవడం ఒకసారి గుర్తించుకోండి ఇది ఆరు వందల సంవత్సరాలుగా జరుగుతుందంటండి దక్షిణ యూరోప్కి ఉత్తర ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలకు మధ్య చాలామంది రాజులు వచ్చారు ఎన్నెన్నో చర్యలు చేపట్టారు కానీ ఎవరు కూడా ఈ ముస్లింల యొక్క సముద్రపు దొంగల దాడి నుండి ఈ క్రైస్తవులను కాపాడలేకపోయారు ఆగస్టు ఒకటవ తేదీ పన్నెండు వందల పద్దెనిమిదవ తారీఖున పీటర్ నొలాస్కో పీటర్ నొలాస్కో అనే వ్యక్తికి మరియ తల్లి దర్శనమిచ్చి అమ్మ చెప్పిన మాట ఏంటంటే పీటర్ మీరు ఒక సభను స్థాపించండి యూ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ రిలీజియస్ ఓర్డర్ అయితే ఆ సభ వారి ధ్యేయం ఏంటో మరియ తల్లి చెప్తుంది చూడండి బందీలైన క్రైస్తవులను విడిపించుటకు మీరు ప్రయత్నించాలి అవసరమైతే వారి స్థానంలో మీ సభ వారే బందీలుగా మారి వారిని విడిపించాలి అని ఆ మరియ తల్లి దర్శనంలో చెప్పినట్లుగా పీటర్ నొలాస్కో గారికి మరియ తల్లి ఒక సభను స్థాపించు ఎందుకు ఈ సభ బిల్డింగ్లు కట్టుకోవడానికి కాదు లేకపోతే ఇంకో స్వలాభాలు ఆక్షేపించుకోవడానికి కాదు నువ్వు సభ ఎందుకు స్థాపించాలంటే బందీలుగా ఉన్న క్రైస్తవులను విడిపించాలి అవసరమైతే మీ సభ వారే బందీలుగా మారి బందీలైన వారిని విడిపించాలి అని అమ్మ మరియ తల్లిలో ఉన్నటువంటి సంకల్పం చూసారా తనను ప్రార్థిస్తూ తనను నమ్ముకున్న ఏ వ్యక్తి బందీగా ఉండకూడదు ఇది అమ్మ యొక్క సంకల్పం అవర్ లేడీ ఆఫ్ ర్యాన్జమ్ అవర్ లేడీ ఆఫ్ మర్సీ అవర్ లేడీ విమోచన మాతను మనం ప్రార్థిస్తూ ఏం చేయాలో తెలుసా మన ప్రార్థన అమ్మ నాడు ముస్లిముల బందీఖానాలో ఉన్న క్రైస్తవులను చూస్తే నీ కడుపు తరుక్కొని పోయిందే నువ్వెంత బాధపడ్డావమ్మా అలాంటిది ఈరోజు నేను కూడా ఏ బందీఖానాలో ఉన్నానో నీకు తెలుసు కదా తల్లి నేను నా కుటుంబం నా బిడ్డలు ఏ వ్యసనాలనే బందీలో ఉన్నామో ఏ సైతాను బందీఖానాలో ఉన్నామో ఏ పాపపు బంధనాల్లో ఉన్నామో నీకు తెలుసు కదా అమ్మా బందీలో ఉన్న బంధనాల్లో ఉన్న నువ్వు చూస్తూ ఊరుకోలేవు కదమ్మా అని ఈ విమోచన మాతను మనం ప్రార్థన చేయగలగాలి ప్రియులకు దేవిని బిడలారా 
అయితే ఆ రీతిగా పీటర్ నొలాస్కో గారు ఒక సభను స్థాపించారు ఆ సభ పేరు మెర్సిడేరియన్ రిలీజియస్ ఆర్డర్ స్పానిష్ భాషలో మర్సీ అన్న పేరుకు అర్థం మెర్సిడేరియన్ అనమాట మెర్సిడేరియన్ రిలీజియస్ ఆర్డర్ ఈ ఆర్డర్ని ఓడిఈఎం అంటారు అంటే ఓడెం ఆర్డర్ ఆఫ్ ది బ్లెస్డ్ వర్జన్ మేరీ ఫర్ ద ర్యాన్సమ్ ఆఫ్ క్యాప్టివ్స్ అయితే చూడండి మరియ తల్లి చెప్పినట్లుగా ఈ సభను స్థాపించిన కొద్ది రోజులకే ఈ సభ వారి యొక్క ప్రార్థనా సహాయములో ముస్లిముల యొక్క ముకుమ్మడి దాడి అని ఏదైతే అన్నామో ఆరు వందల సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న దాడి మరియ తల్లి మహాద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థనా సహాయములో ఆగిపోయిందంటండి ముస్లిముల దాడులు ఆగిపోవడం మాత్రమే కాదు ఎవరనైతే క్రైస్తవులను బందీలుగా ఈడ్చుకొని పోయారో తల్లి పిల్లలను వేరు చేసినటువంటి వాళ్ళు తిరిగి అమ్మ ప్రార్థనా సహాయంలో కలవగలిగారు దాస్య శృంఖలాలు బంధనాలను తొలగించుకొని మరలా వారు విమోచన పొందగలిగారంట ప్రియ దేవిని బిడలారా అవర్ లెడీ ఆఫ్ ర్యాన్సమ్ ఈ తల్లి స్థాపించినటువంటి మెర్సిడేరియన్ ఆర్డర్ మరి బార్సిలోనా అంటే స్పెయిన్ దేశంలో బార్సిలోనా కింగ్ జేమ్స్ కూడా దీన్ని ఆమోదించినట్లుగా పన్నెండు వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరం జనవరి పదిహేడవ తేదీన తొమ్మిదవ గ్రెగరీ పోపు గారు ఈ సభను ఆమోదించినట్లుగాను బార్సెలోనా వాసుల పాలక పునీతురాలుగా అవర్ లేడీ ఆఫ్ ర్యాన్సమ్ను ప్రకటించినట్లుగాను తల్లి శ్రీ సభ మనకు చెప్తూ ఉంది ఇదండి ఈ దర్శనం ఈ దర్శనంలో ఒకే ఒక్క విషయం మనం పట్టుకుందాం విమోచన మాత క్రైస్తవులు ముస్లిముల బందీలో ఉంటే ఒక సభను లేవనెత్తినటువంటి మాత నా ప్రియ దేవిని బిడలారా మీరు నమ్మితే విశ్వసిస్తే ఈ దర్శనం ద్వారా విమోచన మాత అవర్ లేడీ ఆఫ్ ర్యాన్సమ్ మా మీద మా కుటుంబం మీద దయగా ఉండండి ఈ మాటలు వింటున్న చాలామంది తల్లిదండ్రులు మీకు తెలుసు మా పిల్లలు చాలా చాలా ఈ లోకపు బందీలలో బంధనాల్లో ఉన్నారు మా బిడ్డలను విడిపించు తల్లి ప్రార్థన చేయండి తల్లిదండ్రులారా యోబు తన బిడ్డల కోసం ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే సూర్యోదయమున ప్రార్థించేవాడంట మీరు కూడా ఈ మే మాసంలో ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే ఏ బంధనాల్లో ఉన్నారో చాలామంది ఇళ్లల్లో త్రాగుబోతుతనం అనే బంధనాల్లో ఉంటారు మీ మాట వల్ల కాదు వాళ్ళు విడుదల పొందలేరు ఇదిగో మరియ తల్లిని ప్రార్థన చేద్దాం నాడు క్రైస్తవులు బందీలుగా ఉన్నప్పుడు వారిని విమోచించిన తల్లి త్రాగుడులో ఉన్నవారిని అసూయతో ఉన్నవారిని కోపంతో ఉన్నవారిని పగ ద్వేషం అసూయతో రగిలిపోతున్న వారందరినీ వారి వారి బంధనాల్లో నుంచి విడిపించమ్మా అని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ అవర్ లేడీ ఆఫ్ ర్యాన్సమ్ బార్సిలోనా వాసులకు మాత్రమే కాదు ఈవిడ పాలక పునీతురాలు మీరు నమ్మితే మీ ఇంటికి మా ఇంటికి మనందరి సంఘానికి ఈ తల్లి పాలక పునీతురాలు ఆ తల్లి విజ్ఞాపన ప్రార్థనా సహాయములో ఏ బంధనాల్లో మనం చిక్కుకొని ఉన్నామో ఏ సమస్యల సుడిగుండాల్లో మనం బందీగా ఉన్నామో ఆ బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా తల్లి ప్రార్థనా సహాయములో దేవాది దేవుడు మనందరిని విమోచించునుగాక ఆమె దేవమాత పేరును గూర్చి మొదటిది దేవమాత యొక్క మరియా అను పేరు మహిమ గల నామము రెండవది మరియా అనునది మధురమైన నామము మూడవది మరియా అను పేరు మిక్కిలి బలము గల నామము మరియా అను పేరు కంటే గొప్ప పేరు ఇంకొకటి లేదనియే చెప్పవలేను అది మిక్కిలి మహిమ గల పేరు మరియా అనగా ఏలినరాలు నాయకి అను అర్థములున్నవి మరియా అను పేరు స్వర్గలోకములో మహా గౌరవ మహిమలు పొందుచున్నది అందుచేత మరియమ్మగారు స్వర్గవాసులకు ఏలినరాలుగాను ఇహలోకవాసులకు రాణిగాను భావింపబడినది రాజులు సైతము వారి దేశమును దేశ ప్రజలను దేవమాత శరణమునకు అర్పించియున్నారు అందుచేత 
పరలోక భూలోకములు ఎందు మరియా అను నామము స్థుతింపబడుచున్నది భూలోక వాసులకు మరియమ్మగారు రాణిగా ఉండి మన ప్రజల యొక్క హృదయములను మంచి మార్గములో నడిపించి మన కష్టములందు ఆదరించి మన బలహీనతలో మనకు బలముగా ఉండి మరణ భయమందు మన నమ్మికగా ఉన్నారు రెండవది మరియా అను మూడు అక్షరముల పేరు మిక్కిలి మధురము ఆనందము మరియా అను ఈ పూజ్యనీయ నామమును నమస్కరించి ప్రేమించెడివారు మిక్కిలి భాగ్యవంతులై సకల సత్క్రియల ఎందు పుణ్యముల ఎందు వర్ధిల్లుదురు అని పునీత బొణవెంతూరు అనువారు చెప్పియున్నారు ఆ మరియ నామమును జపించెడు వారికి ఊరట కలుగును మరియ నామము విన్నచో పిశాచి గడగడలాడును కావున పిశాచి శోధనలకు మనము గురి అయినప్పుడు మరియమాతను భక్తితో వేడినచో పిశాచి మన చెంతకు రాదు మరియమాతను భక్తితో జపించు వారి దరికి రాక దూరముగా పారిపోవును మూడవది మరియా అను నామము మిక్కిలి జ్ఞానబలము గలది ఘోర తుఫాను వంటి ఈ జీవిత సముద్రములో కొట్టుమిట్టాడుచున్న మనకు మరియా నామము శాంతిని కాంతిని ప్రసాదించును మరియా అను పేరు వెలుగుచున్న దీపము వంటిది మోక్ష మార్గమును వెదుకు వారికి మరియా అను నామము మార్గచూపరిగా ఉన్నది ప్రళయకాల సముద్రుని బోలిన ఈ లోకములో పాపులమై భరించు మనకు మరియమాత నామము శరణ్యమై రక్షణ మార్గచూపరి అయి ప్రకాశించుచు ముక్తి మార్గమునకు దారి చూపించుచున్నది మన ఆత్మనాశ్రయించు అహం కోపం మోహం అసూయ వంటి దుర్గుణముల నుండి రక్షింపుమని మరియమాత నామమును ప్రార్థింతుము మన ఆపదల ఎందును లేమి ఎందును నిర్భాగ్యములందును మరియమాత శరణు వేడుదుము ఆమె పూజ్యమగు పేరు మన పెదవులు నుండి హృదయము వరకు నిత్యము స్మరణ చేసెదముగాక మరియమాతను వేడువారెవరును దారి తప్పరు తప్పినను రుజుమార్గమును తెలుసుకుందురు అని పునీత బెర్నార్డు గారు వ్రాసియున్నారు అద్భుతము మరియమాత నామమెంత బలకరమైనదో ఈ అద్భుతము ద్వారా తెలియచున్నది పదహారవ శతాబ్దమున ముస్లిములు బలవంతులై విజృంభించి యూరప్ దేశములన్నిటినీ తమ వశము చేసుకున్న నిశ్చయించుకునిరి తొలి రోజులలో వారి పరాక్రమమునకు అడ్డు లేకుండెను వారి కోరికలు నిరాఘాటముగా నెరవేరుచుండెను కాని ఈ ముస్లిములు వియన్నా అంటే ఆస్ట్రియా రాజధాని పట్టణమును ముట్టడించినప్పుడు చిక్కునబడిరి వియన్నా నగరము ముస్లిముల వశమైనచో యూరప్లోని అధిక భాగము వారి వశమగును వియన్నా పట్టణమును రక్షించుటకు బలమైన సైనికులు వీరులు లేకుండిరి అందుచేత యూరప్లోని క్రైస్తవులందరూ భయభ్రాంతులైరి ముస్లిములకు ఇంతకుముందు కలిగిన జయములు వారికి గర్వకారములైనవి వియన్నా పట్టణవాసులు తురుష్కుల ఫిరంగుల దాడికి మిక్కిలి భీతి చెందుచుండిరి ఫిరంగుల కాల్పుల వల్ల పట్టణమున ఎక్కడ చూసినను మంటలు పొగలు గ్రక్కుచుండెను అగ్నిబారి నుండి మమ్ము మా పట్టణమును కాపాడుమని మరియమ్మగారిని వేడుకొనగా అగ్ని జ్వాలలు చల్లారినవి కాని ముస్లిములు మాత్రమూ తమ పట్టు వదలలేదు నగరములోనికి దూసుకుని పోయిరి నగరమును ధ్వంసము చెయ్యవలెనడి పట్టుదలతో ముట్టడి కొనసాగించిరి అట్టి భయంకర పరిస్థితులలో వియన్నా రాజు కూడా చెయ్యినది లేక ముస్లిముల చేతికి చిక్కకుండా తప్పించుకొని పారిపోయను అప్పుడు వియన్నా పట్టణ ప్రజలందరూ ఏకమై మరియమాతను భక్తితో ప్రార్థించిరి కొన్ని దినములకు మరియమాత జన్మదిన పండగ రాగా ప్రజలందరూ ఆ పండుగ దినములను మిక్కిలి భక్తితో కొనియాడి మరియమాతపై తమ నమ్మకమంతయు ఉంచిరి తత్ఫలితముగా ప్రక్కనున్న పోలెండ్ దేశపు రాజు ముస్లిములను తరిమికొట్ట నిశ్చయించి సైన్యమును గూర్చుకుని వియన్నా సైన్యమునకు సహాయము వచ్చెను పోలెండ్ రాజగు సొబియస్టును ఆయన సైన్యమును చూడగానే 
వియన్నా ప్రజలను సైనికులను ఆనందోత్సాహ పూరితులై భయము వీడి ద్విగణీకృత ధైర్యముతో ముస్లిములను ఎదుర్కొన్న సన్నద్ధులైరి మరియమాత జన్మదిన పండగ రోజు రాజే పూజకు సహాయకుడుగా ఉండెను ప్రజలు సైనికులు మిక్కిలి భక్తితోనూ దేవమాత పాటలతోనూ ప్రార్థనలతోనూ దివ్య పూజ చూచి దివ్య సప్రసాదము లోకొని దేవమాత సహాయమున మనకు జయము తధ్యమని రాజు చెప్పగా ముస్లిములను ఎదుర్కొనిరి అద్భుత విధమున తురుకలు పరాజితులై వియన్నా నగరమును విడిచి పారిపోయిరి దారిలో ఒక నది దాటుచుండగా ముస్లిముల అందరినూ నదిలో కొట్టుకుని పోయిరి విజయోత్సాహముతో వియన్నా ప్రజలు దేవమాతను కొనియాడి ఆనంద బాష్పములతో దేవమాతకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిరి ఈ విజయ చిహ్నముగా నాటి పాపుగారు సెప్టెంబర్ పన్నెండవ తేదీ మరియమాత పేరు పండగను స్థాపించిరి సోదర క్రైస్తవులారా మనమును మన ఆపదల ఎందు దేవమాతను నమ్మకముతో ప్రార్థించిన మన ఆపదలు తొలగిపోవునని నమ్మి మరియమాతను వేడుకుందము జపము మిక్కిలి ప్రేమగల పరిశుద్ధ మరియమ్మగారా మీ నామమును ఉచ్చరించినప్పుడెల్లా మా హృదయములు భక్తిపూర్వకము లగుచున్నవి మిమ్ము తలంచిన ప్రతి మారు మీపై ప్రేమ అధికమగుచున్నది తల్లి మా బలహీనతల ఎందు మమ్ము బలపరచి ఈ కన్నీటి జీవితములో మీ దివ్య కుమారుని వరములను మేము పొందునటుల చేయండి మీకంటే బలమగల వారెవ్వరూ లేరు మీరు అడుగునదంతయు మీ దివ్య కుమారుడు మీకు దయచేయును కావున మా తరపున మీ దివ్య కుమారుని వేడుకునుమని మేము బ్రతిమాలుచున్నాము ఈ లోకములో మేము మీ దివ్య కుమారుడైన క్రీస్తు ప్రభుని ప్రేమించి వారిని అనుసరించి జీవించి పరలోకమున ఎల్లప్పుడూ వారి దర్శన భాగ్యము పొంద మా కొరకు ప్రార్థింపవలయునని మిమ్ము వేడుకునుచున్నాము ఆమెన్ పునీత బెర్నార్డు గారు వేడుకునిన జపము మిక్కిలి నెనరుగల తల్లి మీ శరణుగోరి పరిగెత్తుకుని వచ్చి మీ ఉపకార సహాయమును అడిగిన వారలలో ఒక్కరైనను చెయ్యి విడువబడినట్టు ఎన్నడనూ లోకములో వినినది లేదని తలంచండి కన్యకల రాజ్ఞి దయారసం గల తల్లి ఇటువంటి నమ్మిక చిత ప్రేరేపింపబడి మీ పాదములను సమీపించి వచ్చిచున్నాను నిట్టూర్పు విడిచి ప్రళాపించడు పాపి అయిన నేను మీ దయకు కాచుకుని మీ సముఖములో నిలిచిచున్నాను మనుష్యావతారమెత్తిన పుత్రుడైన సర్వేశ్వరుని తల్లి నా విజ్ఞాపనమును విసర్జింపక దయతో వినవదరించండి ఆమెన్ జన్మ పాపము లేక ఉద్భవించిన కన్యమరియమ్మ పాపులకు శరణమా ఇదిగో పరిగెత్తి వచ్చి మీ శరణ జొచ్చిదిమి మా మీద దయగా ఉండి మా కొరకు మీ దివ్యకుమారుని వేడుకొనండి జన్మ పాపము లేక ఉద్భవించిన కన్యమరియమ్మ పాపులకు శరణమా ఇదిగో పరిగెత్తి వచ్చి మీ శరణ జొచ్చిదిమి మా మీద దయగా ఉండి మా కొరకు మీ దివ్యకుమారుని వేడుకొనండి జన్మ పాపము లేక ఉద్భవించిన కన్యమరియమ్మ పాపులకు శరణమా ఇదిగో పరిగెత్తి వచ్చి మీ శరణ జొచ్చితిమి మా మీద దయగా ఉండి మా కొరకు మీ దివ్యకుమారుని వేడుకొనండి ఆమెను